హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకుంటే ఉమెన్స్ కాలేజ్ నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీకి సంబంధించిన పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది అయితే ఈ వీడియోలో ఆ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ అనౌన్స్మెంట్ అయితే మనకి లాస్ట్ ఇయర్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖు రావడం జరిగింది ఇక్కడ మనం డేట్ అయితే క్లియర్ గా చూసుకోవచ్చు ఇక ఈ పోస్టులకి ఆఫ్లైన్ లో అప్లై చేయాలి అప్లై చేయడానికి మనకి ఇంకా టైం అయితే ఉంది అయితే ఈ వీడియోలో నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఏవైతే మనం ఈ ఉమెన్స్ కాలేజ్ లో పోస్ట్ లకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తెలుసుకుంటున్నామో ఇవైతే మనకి పర్మనెంట్ పోస్టులు దానితో పాటు ఇవి నాన్ టీచింగ్ కేటగిరీలోకి అయితే వస్తాయి అది అయితే గుర్తుంచుకోండి టోటల్ గా మనం ఈ వీడియోలో ఏడు కేటగిరీకి సంబంధించిన పోస్టుల డీటెయిల్స్ తెలుసుకుంటున్నాం అవి చూసుకుంటే సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెషనల్ అసిస్టెంట్ సెమీ ప్రొఫెషనల్ అసిస్టెంట్ ల్యాబరేటరీ అసిస్టెంట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎంటీఎస్ ల్యాబరేటరీ ఎంటీఎస్ లైబ్రరీ అయితే మనకి స్టార్టింగ్ ఏవైతే మనకి మూడు కేటగిరీకి సంబంధించిన పోస్టులు ఉన్నాయో వీటికి చూసుకుంటే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు లేదా హై క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ లో దానితో పాటు మనకి సింగిల్ డిజిట్ అంటే ఒకే ఒక పోస్ట్ అయితే ఉంటుంది ఈచ్ కేటగిరీకి సంబంధించి సో ఈ మూడు కేటగిరీకి సంబంధించిన పోస్టుల డీటెయిల్స్ అయితే మనకి అవసరం లేదు ఇక రిమైనింగ్ చూసుకుంటే మనకి ల్యాబరేటరీ అసిస్టెంట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎంటీఎస్ ల్యాబరేటరీ ఎంటీఎస్ లైబ్రరీ వీటికి సంబంధించి పోస్టులు ఎక్కువనే దానితో పాటు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా ఇంటర్మీడియట్ టు టెన్త్ క్లాసు ఆ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ తో పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఇక వీటి డీటెయిల్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ కి సంబంధించి చూద్దాం దీనికి చూసుకుంటే లెవెల్ ఫోర్ ప్రకారం పేస్కేర్ ఉంటుంది టోటల్ గా ఆరు పోస్టులు ఉన్నాయి ఆరు పోస్టులు అన్రిజర్వ్ కి నాలుగు ఓబీసీ ఒకటి ఎస్సీ కోటి కేటాయించారు ముప్పై సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏజ్ రిలక్సేషన్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక జూనియర్ అసిస్టెంట్ దీనికి సంబంధించి లెవెల్ టూ ప్రకారం పేస్కేర్ ఉంటుంది మొత్తం మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి మూడు పోస్టులు ఒకటి ఓబీసీ కి ఒకటి ఎస్సీ కి ఒకటి ఎకనామికల్ వెహికల్ సెక్షన్ కి కేటాయించారు ఈ పోస్టుల కి అప్ టు 27 సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ మనకి ఎంటీఎస్ ల్యాబరేటరీ దీనికి సంబంధించి లెవెల్ వన్ ప్రకారం పేసుకెళ్ ఉంటుంది టోటల్ గా పదిహేడు పోస్టులు ఉన్నాయి దీంట్లో అన్రిజర్వ్ సంబంధించి ఏడు ఓబీసీ కి సంబంధించి నాలుగు ఎస్సీ కి సంబంధించి రెండు ఎస్టీ కి సంబంధించి ఒకటి పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ కి సంబంధించి ఒకటి ఎకనామికల్ వెహికల్ సెక్షన్ సంబంధించి ఒకటి పోస్టులు కేటాయించారు దీనికి కూడా అప్ టు ట్వంటీ సెవెన్ అంటే ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వరకు అప్లై అయితే చేయొచ్చు ఇక ఫైనల్ గా ఎంటీఎస్ లైబ్రరీ దీనికి సంబంధించి కూడా పేస్కేల్ అనేది లెవెల్ వన్ ప్రకారం ఉంటుంది పోస్టులు చూసుకుంటే రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్ ఒకటి ఓబీసీ కోటి కేటాయించారు అప్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు అప్లై చేయొచ్చు అంటే ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక ఈ పోస్టులు కి ఆఫ్లైన్ లో అప్లై చేయాలని చెప్పి మెన్షన్ చేశాను కదా ఆఫ్లైన్ లో అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసి సెండ్ చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ చూసుకుంటే జనవరి ఇరవై నాలుగు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అంటే ఈ నెల ఇరవై నాలుగు అనేది అప్లై చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ గా మెన్షన్ చేశారు అదైతే క్లియర్ గా గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా డేట్ కూడా కనబడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక ఏవైతే మనకి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ క్లియర్ గా ఇచ్చారు అవైతే చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ల్యాబరేటరీ అసిస్టెంట్ కి సంబంధించి చూద్దాం దీనికి చూసుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ తో అప్లై చేయొచ్చు కాకుంటే ఇంటర్మీడియట్ చేసిన వాళ్ళలో ఏదైతే గ్రూప్ ఉంటుందో ఆ గ్రూప్ లో ఖచ్చితంగా సైన్స్ అనేది సబ్జెక్ట్ గా ఉండాలి అంటే ఎంపీసీ బైపీసీ వాళ్ళు ఈ ల్యాబరేటరీ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ కి అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు అదైతే క్లియర్ గా గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ మనకి జూనియర్ అసిస్టెంట్ దీనికి చూసుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ తో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏ గ్రూప్ అయినా పర్వాలేదు అంటే సిఈసి గానీ హెచ్ఈసి గానీ ఎంఈసి గానీ ఎంపీసి బైపీసి ఇలా ఏ గ్రూప్ అయినా పర్వాలేదు కాకుంటే దీనికి అప్లై చేయాలంటే ఖచ్చితంగా టైపింగ్ అయితే రావాలి ఆ టైపింగ్ చూసుకుంటే థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది టైప్ చేసే విధంగా ఇంగ్లీష్ లో టైపింగ్ రావాలి లేదా థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది హిందీలో టైపింగ్ అయితే రావాలి కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ మీద టైప్ రైటర్ మీద అయితే కాదు అయితే చాలా మంది ఇంగ్లీషు హిందీ రెండు లాంగ్వేజెస్ లో రావాలా అని అనుకుంటారు మనకి ఇంగ్లీష్ లో వస్తే హిందీలో అవసరం లేదు హిందీలో వస్తే ఇంగ్లీష్ లో అవసరం లేదు అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ మనకి ఎంటీఎస్ ల్యాబరేటరీ అటెండెంట్ దీనికి సంబంధించి మనకి చూసుకుంటే ఓన్లీ టెన్త్ క్లాస్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇక ఎటువంటి అదర్ క్వాలిఫికేషన్స్ లేవు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అవసరం లేదు అదైత
అయితే అప్లికేషన్ ఫీజ్ చూసుకోండి అన్రిజర్డ్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కి వంద రూపాయలు అయితే ఎవరైతే పర్సన్ విత్ డిసేబిలిటీ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీజ్ అయితే లేదు అదైతే క్లియర్ గా గుర్తుంచుకోండి ఇక మనకి ఏవైతే ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ ఉంటాయో ఆ ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ కూడా ఇచ్చేసారు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకి ఐదు సంవత్సరాలు ఓబీసీ అభ్యర్థులకి చూసుకుంటే మూడు సంవత్సరాలు పర్సన్ విత్ డిసేబిలిటీ అభ్యర్థులకి పది సంవత్సరాలు ఎవరైతే విడో క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి చూసుకుంటే ఏడు సంవత్సరాలు అనేది ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇచ్చారు ఇక అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే మనకి అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇక్కడ అయితే మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మన రీసెంట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అటాచ్ చేయాలి తర్వాత మనం ఏ పోస్ట్ కి అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము ఆ పోస్ట్ కి సంబంధించిన నేమ్ రాయాలి తర్వాత ఇక్కడ మనం డీడీ తీసాం కదా ఆ డీడీకి సంబంధించిన డేటు డీడీ ఏ బ్యాంక్ లో తీసాము ఆ బ్యాంక్ నేము డీడీ ఎంత అమౌంట్ తో తీసాము ఆ అమౌంట్ ఇక్కడైతే వెయ్యాలి తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మనం ఏ పోస్ట్ కి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాము ఆ పోస్ట్ నేము తర్వాత మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా పోస్ట్ కి సంబంధించి ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నెంబర్ వేయాలి మన నేమ్ ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాయాలి ఇంటి పేరుతో సహా రాయండి తర్వాత ఎవరైతే ఫాదర్ ఉంటారో ఫాదర్ నేమ్ రాయండి లేదా మ్యారేజ్ అండ్ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చూసుకుంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ నేమ్ రాయండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రాయండి తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మన ఏజు ఏ ఇయర్ లో పుట్టాం ఆ ఇయర్ ఏ మంత్ లో పుట్టామో ఆ మంత్ క్లియర్ గా అయితే రాయాలి మేల్ అయితే మేలు ఫిమేల్ అయితే ఫిమేల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మ్యారేజ్ అయితే మ్యారీడ్ మీద మ్యారీడ్ కాకపోతే అన్మ్యారీడ్ మీద టిక్ చేసి ఇక్కడ మ్యారీడ్ అని లేదా అన్మ్యారీడ్ అని రాయండి తర్వాత పోస్టల్ అడ్రస్ రాయండి ఆ పోస్టల్ అడ్రస్ రాసిన తర్వాత అదే పర్మనెంట్ అడ్రస్ అయితే సేమ్ అదే అడ్రస్ ని క్లియర్ గా అయితే ఇక్కడ ఫిల్ చేయండి తర్వాత ఇక్కడ మన మొబైల్ నెంబర్ అవ్వాలి తర్వాత మనకు సంబంధించిన ఏవైతే క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్స్ ఉంటాయో ఆ క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా ఇక్కడ వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే రాయాలి దానితో పాటు ఆ క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ తో పాటు అటాచ్ అయితే చేయాలి ఇక ఏవైతే మనకి అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయో అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ అయితే ఇక్కడ అయితే ఫిల్ చేయండి ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ రాయండి కంప్యూటర్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఉంటే ఆ కంప్యూటర్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ డీటెయిల్స్ కూడా అయితే రాసి అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే కేర్ఫుల్ గా అయితే ఫిల్ చేసి మీరు సిగ్నేచర్ అయితే చేయండి ఇక్కడ మీరు సిగ్నేచర్ అయితే చేసి మనకి అడ్రస్ అయితే ఇచ్చారు కదా ఆ అడ్రస్ కి పోస్ట్ అయితే చేయండి అది కూడా జనవరి ఇరవై నాలుగు లోపు తర్వాత మీరు ఈ సర్ట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ తో పాటు అటాచ్ చేసిన సర్టిఫికెట్స్ చూసుకుంటే ఏదైతే టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన మార్క్ లిస్ట్ అటాచ్ చేయాలి ఆధార్ కార్డ్ అటాచ్ చేయండి దాంతో పాటు క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ కూడా కంపల్సరీగా అటాచ్ అయితే చేయండి ఎవరైనా పర్సన్ విత్ డిజేబిలిటీ ఉంటే పర్సన్ విత్ డిజేబిలిటీ తర్వాత ఎవరైనా విడో క్యాండిడేట్స్ ఉంటే విడోకి సంబంధించిన సర్టిఫికెట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సర్టిఫికెట్ కూడా అటాచ్ అయితే చేయండి ఖచ్చితంగా క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ కూడా అటాచ్ అయితే చేయండి అదైతే గుర్తుంచుకోండి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన పీడిఎఫ్ ఉంటుంది ఆ పీడిఎఫ్ లోనే మీకు ట్వంటీ టూ పేజ్ లో అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఒకసారి కేర్ఫుల్ గా చెక్ చేసుకుని అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ప్రింట్ అయితే తీసుకుని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై అయితే చేయండి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు కావాల్సిన లింక్ అయితే ఉంటుంది మరిన్నిటువంటి రెగ్యులర్ షాప్ నోటిఫికేషన్ అప్డేట్స్ కోసం మీరు చూస్తున్న వీడియో కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చి బెల్ ఐకన్ అయితే యాక్టివేట్ అయితే చేయండి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఈ పోస్ట్ లకు అయితే అప్లై చేస్తారు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే వాచ్ చేసినందుకు ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకుంటే ఎస్ బ్యాంక్ రిక్రూట్మెంట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించి పదకొండు వేల రెండు వందల హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకుంటే ఎస్ బ్యాంక్ రిక్రూట్మెంట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించి పదకొండు వేల రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది పోస్ట్ లకి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది అయితే ఈ వీడియోలో ఆ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఏదైతే మనకి ఈ ఎస్ బ్యాంక్ ఉందో ఈ ఎస్ బ్యాంక్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇప్పుడు మనం యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే చేస్తున్నాం ఫోన్పే గూగుల్ పే వీటికి సంబంధించి కొన్ని సర్వీసెస్ అయితే ఉన్నాయి ఈ ఎస్ బ్యాంక్ దగ్గర దానితో పాటు మనకి ఏదైతే ఇండియా వైజు యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి